Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Eu sou Henrique Amaral, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. E eu me peguei pensando aqui, qual ou quais são as cartas do Magic que mais tem tipos de criatura? Por que eu me peguei pensando nisso? Não sei. Talvez porque eu goste bastante de tribais estranhos, como cavus, aranhas... E a Togs, e eu tente montar decks com eles e sempre preciso usar as cartas do tipo metamorfo com Changeling, que tem todos os tipos de criatura? Talvez. E aí eu comecei a pensar, bom, ok, a habilidade Changeling, ela faz com que a criatura que tenha Changeling seja de todos os tipos de criatura sempre. Mas, e se a gente excluir o tipo de criatura ali que tenha o Changeling, ou alguma criatura que fale que ela tem todos os tipos, né? Porque a gente sabe que antes do, da mecânica Changeling sair, já tinham criaturas no Magic que eram de todos os tipos. Qual criatura do Magic tem mais tipos? Você chuta quantos aí tipos numa criatura? 3? 4? 5? 8? Tem que caber na caixinha de texto, talvez? Não sei. Vamos então fazer um estudo aqui hoje e tentar chegar na resposta, ver algumas uh, fatores interessantes, engraçados e pertinentes aqui e descobrir qual carta no Magic tem mais tipos de criatura. Então se você já curtiu o tema desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal que estamos rumo, rumo aos 30 mil inscritos, compartilha esse vídeo no seu grupão do WhatsApp para trazer a galera para cá e deixa seu comentário aqui. Quantos tipos de criatura você acha que a criatura com mais tipos no Magic tem? Deixa o seu número aqui, beleza? Então, é isso. Bora lá ver qual criatura que é mais tipuda nesse Magic. Clayton, puxa aí aquela vinheta. Ah, antes da gente continuar aqui com o nosso tema, eu preciso avisar vocês que este vídeo está sendo patrocinado pelo Card Game Lendas e Batalhas. O Card Game Lendas e Batalhas é fantástico, eu já trouxe um vídeo recentemente aqui para vocês apresentando tudo sobre o jogo, como ele funciona e vale muito a pena você dar uma olhadinha porque o jogo é muito legal. O jogo é totalmente brasileiro, ele trabalha com a valorização cultural e traz personagens do folclore, da história, fauna e flora brasileiros. É muito legal porque ele tem bastante desse apreço aí pela nossa pátria. O jogo tá muito legal, ele já foi lançado em 2018, ali entre 2018 e 2019, via financiamento coletivo. Nós já temos, inclusive, aqui, ó, alguns produtinhos da primeira edição do jogo. E agora está sendo lançada uma nova coleção do jogo, que já está em financiamento coletivo. Se você quiser apoiar esse projeto para que a nova coleção saia o mais rápido possível aí, para a gente poder curtir, o link do projeto de financiamento coletivo da nova edição do Lendas e Batalhas está aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá, vê como é que funciona apoiando. Dependendo do nível de apoio que você faz, você recebe recompensas bem legais. Quem sabe você não garante seu deck novinho ali ou boosters da nova coleção. Beleza? Então dá uma olhada, clica no link aqui embaixo. Fortalece aí o projeto que ele está muito legal. E vamos continuar para o vídeo. Bom, eu estou nesse exato momento no Scryfall. Nós temos... Bom, quem aí talvez pensou que a criatura com mais tipos eram três tipos, é... tá errado, né? Porque nós temos várias criaturas com três tipos. Até um tempo atrás, não existia criaturas com três tipos. O que a gente tem, tem em alguns casos é como o caso desse Beast Walkers aqui. Que ele era um Summon Heroes. E é nada a ver, né? Porque antigamente eles botavam esse Summon alguma coisa de forma aleatória. E a Wizards, de tempo em tempo, eles fazem erratas nos tipos de criatura, e esse cara acabou ganhando três tipos, que é um Human, Be um human Beast Soldier, né? Humano, besta, soldado. O que acontece também é que alguns, algumas cartas lançadas, elas não têm um tipo. Ah, às vezes uma carta ela foi lançada ali com dois tipos, mas ela também é um dinossauro, né? Aí a Wizards atualiza. Mas nós temos vários ah, cartas com três tipos, né? Humano Elfo Clérigo, a gente tem aqui o Humano... Urso Druida, essa aqui acho que é um exemplo de carta atualizada, ó. A versão de Odisseia era só um Urso Druida, ok? Aí, a atualizada, inclusive foi reimpressa, né, já atualizada, é um humano Urso Druida, porque a, a carta, como vocês podem ver, ela é um Marbar, é um Homem Urso, como ela foi traduzida. Então, ok, faz sentido, né, ela ter, ganhar o terceiro tipo. 
Mas várias cartas nos dias de hoje são lançadas com três tipos. Que é o caso do Lones. Ele é uma cobra elfo, scout, eu não lembro o que é um scout, mas enfim, tem três tipos. O Mano Elfo Monge. Inclusive, se você sabe o que é um scout, deixa aqui nos comentários, pô. Ajuda a galera aí. Aqui tem o Mano Elfo Clérigo, o Mano Elfo Xamã, o Mano Elfo Druida. Aqui tem o Mano Elfo Bardo, o Mano Merfolk, só que ganhou um terceiro tipo. Não, só é o Mano Merfolk mesmo, tudo bem. Uh, mas a gente tem vários tipos, ó. Fada Elfo Mago, o Mano Elfo Clérigo. O Mano Elfo Xamã, é, Cobra Elfo Druida. É engraçado que boa parte dessas cartas de três tipos são de elfo, né? Muito engraçado. Mas beleza. Nós temos cartas de três tipos. Mas existem mais tipos do que isso? Bom, já adianto vocês que sim. Existe de fato mais tipos do que isso. Existe uma carta que foi lançada há um bom tempo atrás, que é essa aqui. A figura do destino foi lançado em Entardecer, em Ventite, que é uma edição ali do bloco bagunçado de Lori. E ela era uma carta que ela, na época, ficou apelidada como Pokémon, porque ele vai evoluindo, tá? Ele é uma criatura uma mana, um barrão. Ele é um Kifkin. E por uma mana, ele se torna um Kifkin Espírito 2-2. Por três manas, se ele já era um Espírito, ele se torna um Kifkin Espírito Guerreiro 4-4. Aí por esses 6 manas, se ele já era um guerreiro, ele se torna um 8-8 Kifkin Espírito Guerreiro Avatar com voar iniciativa. Então, até certo tempo, esse carinha aqui, ele era a possível criatura do Magic com mais tipos de criatura. Quatro tipos. Mas Henrique, você tá, você tá burlando as regras. Não tá no texto dele, não tá aqui na errata. Né? tá no flavor text, ele pode ganhar esses tipos, mas ele não é desses quatro tipos de fato, você tá certo ele era a única criatura com possíveis quatro tipos até que nós tivemos uma errata acontecendo esse aqui é o Setons Scout por mais que a gente olhe a carta e ele seja um centauro druida de tempo em tempo a Wizards vai atualizando os tipos de criatura para que decks tribais possam ser condizentes com né, o que acaba acontecendo. Porque basicamente, o Magic gira em torno do Commander hoje em dia. E não sei se vocês sabem, mas muito da galera que joga Commander monta decks tribais. Pelo simples fato de que é um formato casual e aceita isso. Então, o cara vai montar seu Commander ali, ele faz um tribal de Elemental, um tribal de Centauro, um tribal de Atog, um tribal de Cavus, tribais mais bizarros. Do Magic, tribal de Fractius, zumbi, dragão. Então a galera que joga Commander gosta bastante de jogar com decks tribais. Então faz sentido a Wizards atualizar e deixar esses, essas criaturas né, dentro dos tipos corretos. Por exemplo, o Seton aqui é um Centauro Druida. Ok. Dá pra fazer um tribal de Druida bem legal no Commander. De Centauro nem tanto. Mas dá. Ok. Porém, esse carinha aqui ele tem um Mark Flash ali, né? Uma besta, uma balista, enfim. Então ele é um arqueiro, mas não tem um tipo arqueiro nele, né? E tem esse tal desse tipo Scout aqui também. Né? Não sei por que eles puxaram o Scout aqui, mas deve fazer algum sentido. Então o Setons Scout, bom, tá no nome dele. <risos> então, ok. Tá no nome, pô. Então, isso aqui é um Centauro, por algum motivo é um Druida, e ele é um arqueiro, porque ele está segurando a arma. E é um scout, porque está no nome dele. O que, que a Wizards fez? Bom, errata. A partir de agora, essa carta é um centauro, druida, scout, archer. Ele tem quatro tipos de criatura. Tá certo que no Magic é, não existe uma separação entre raça e classe, como geralmente rola em RPG e jogos de fantasia. Então a gente não precisa ficar se desdobrando aqui. Né? Ele é um centauro, né? uma raça centauro. E provavelmente o druida, o scout e o archer são a classe dele. Né? Eu acho estranho ele ter o druida aqui. Eu acho que a Wizards manteve o druida porque foi como eles lançaram inicialmente. Mas um centauro com um arco e flecha, ele não parece muito ser um druida, né? Eu não sei vocês como englobar isso, mas ok. Então, os quatro tipos que nós temos aqui 
é pertencente ao setor scout. Então, se você não acreditava na figura do destino por não estar no tipo da criatura, aqui tem. E se essa carta ela for relançada, no momento só tem essas duas edições aqui, né? se a Wizards decidir relançar essa carta, sei lá, amanhã, ela vai vir assim. Porque ela é assim. Né? Então, essa por hora é a única carta que nós temos com quatro tipos no Magic. Né? É uma cartinha com quatro tipos. E até que a Wizards faça uma nova errata ou lance alguma carta com quatro tipos impresso nela, o que eu acho bem difícil, porque não, meio que não cabe quatro tipos na carta, né? Ficaria bem apertadinho. Por hora, o Setons Scout aqui é o cara que vai levar essa fama. E eu vou um pouco além para fechar esse vídeo com chave de ouro. Se aqui eu tô mostrando para vocês a criatura com mais tipos do Magic, você sabe qual que é a criatura com menos tipos do Magic? Bom, eu apresento para vocês o Nameless Race. O próprio nome dele é uma brincadeira com isso, né? É a, o, a raça sem nome. É uma criatura humanoide, que não é um humano, mas é humanoide, né? Mas é uma raça sem nome. Ou seja, olha o tipo dessa criatura, pessoal. Não tem. É só uma criatura. Criatura sem tipo. E o Nameless Race, ele é uma 4 mana, atropela, ele entra no campo, você paga uma quantidade de vida. Uh, você não pode pagar mais do que o total de número de permanentes, não, não ficha brancas que os oponentes controlam mais o número de cartas brancas no cemitério. E ele tem poder de resistência igual à quantidade de vida paga. E ele é uma estrelinha, estrelinha, que atropelar. E ele é uma criatura sem raça, ele não tem nenhum tipo de criatura. Diferente do Seton aqui. Né? do centauro aqui, do, do setão, que tem quatro tipos de criatura, né? E o legal é que ele tem um alcance também, que faz tudo a ver com o tipo arqueiro, né? Eu não tinha pontuado isso, mas ele tem tudo a ver com isso. Então a gente tem, nesse vídeo para você que estava curioso, queria saber, aqui, a criatura com mais tipos do Magic e a com menos tipos do Magic. Legal, né? Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui de hoje, uma curiosidade bem legal para vocês, Mostrar aí os tipos de criatura, como é que funciona, quais tem mais tipos, quais menos tipos. Se você curtiu, deixa o like aqui, se inscreve no canal que estamos rumo aos 30 mil inscritos. Sua inscrição vale ouro aqui. Compartilha esse vídeo no seu grupo no WhatsApp para trazer a galera para cá. E comenta aí o que, que você achou. Curtiu? Conhece alguma criatura aí? Você usa alguma criatura que tem vários tipos ou que usa poucos tipos? Deixa aqui nos comentários. Só lembrando que a Black Lotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Se você quiser apoiar a gente por lá, o link está aqui na descrição. Apoiando a gente no Catarse, você ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp, pode jogar mesões de Commander comigo, tem seu nome no final dos créditos aí do YouTube e várias outras recompensas bem iradas por lá, além de ajudar a Black Lotus a se manter viva e trazendo conteúdo aqui para você. Beleza? Então é isso ficando por aqui. Não esqueça de passar no projeto de financiamento coletivo do Lendas e Batalhas também, que o link está aqui embaixo. E é isso, galera. Ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima. E Black Lotus desligando!